विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ध्यानोपात मरुपूर गंगे कृष्ण 
ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരിച്ച ജലേസ്മിൻ സന്നിധിം കുരു എന്റെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മല്ലികെ ഇവരോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് എന്നോട് ചോദിക്കേ ഞാൻ പറയാം എങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറയാ ഇവരിവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നതാ മോഷ്ടിക്കാനോ അതെ ഈ താക്കോൽ കൂട്ടം എന്നിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ച് ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രം മുതൽ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇവര് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കള്ളത്തരം പറയാനായി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല ഇവിടെയുള്ള ധനം അപഹരിക്കാൻ കൂട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവളുടെ ചാരിത്രം അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു വരത്തി എന്നെ നാണം കൊടുത്തത് പറഞ്ഞു കഴുതി ാണ് <laughs> 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 എന്നെ തള്ളിയിട്ട് മിടുക്കിയായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്ന് നീ കരുതണ്ട എന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കഴിയാമെന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഈ നിമിഷം ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം മൂന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങക്ക് അവകാശമില്ല ഇവിടുത്തെ താമസം വിലക്കാൻ മാത്രമേ അങ്ങക്ക് അധികാരമുള്ളൂ ഏതൊരു ഭക്തയുടെയും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താനുള്ള അവകാശത്തെ തറയാൻ അങ്ങക്ക് കഴിയില്ല തിരുമേനി എന്നെ ദ്രോഹിച്ചവരെ ഞാൻ മറക്കാറില്ല ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കാറുമില്ല ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ 
ഏഴരിപ്പിന് അടികൊള്ളാനായി മാത്രം അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അല്ലങ്ങന്നേ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ അവർ അങ്ങേ ഒരു മാടിനെ തല്ലും പോലെ തല്ലി ചതച്ചത് ആ ചിന്നു പോലും ഒരു പുലിയെ പോലെ അങ്ങേ പിച്ചി ചീന്തിയെന്നാണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് ഒന്നും മിണ്ടാതെ വൃത്തിയായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കടാ ശരിയങ്ങന്നേ ഇതിനെല്ലാം കാരണം എനിക്ക് സംഭവിച്ച കടുത്ത അപമാനത്തിനും അവൾ അനുഭവിക്കും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ അടിക്കും എണ്ണി എണ്ണി ഞാൻ കണക്ക് തീർക്കും എനിക്ക് സംഭവിച്ച അപമാനത്തിന് മരണമാ അവക്ക് ഞാൻ വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷ മരണം ണുവായി ചിത്രഹിംസ അനുഭവിച്ചുള്ള മരണം അച്ഛാ ഞാൻ കേട്ടതെല്ലാം നേരാണോ ഞാനെന്ത് പറയാനാ മോളെ നീതി ദേവതയ്ക്ക് കാഴ്ചയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലുള്ള നിരപരാധികളെ മേഘനാഥനെ പോലുള്ള ദുഷ്ടന്മാർ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നിശബ്ദനായി നോക്കി നിൽക്കുമോ ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിടാനാവില്ല മല്ലിക നമ്മുടെ അതിഥിയാണ് അവരെ അപമാനിക്കുന്നത് നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ശരിയാ മോളെ നീ വാ ആ മല്ലിക വന്നല്ലോ മല്ലിക നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ന്യായം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങളെ ആരും പുറത്താക്കില്ല വരിക നമുക്ക് മേഘനാഥനോട് സംസാരിക്കാം ഇനി ഈ അനീതി സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വേണ്ട തിരുമേനി നമ്മളിവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനല്ലേ അല്ലാതെ ആരുമായും കലഹിക്കാനല്ലോ മല്ലിക പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് ഇത് ക്ഷേത്രമാ ഇവിടെ ആരാധിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ അവകാശം നിഷേധിക്കാനല്ലേ ആ ദുഷ്ടൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ധാർഷ്ട്യം നമുക്ക് അനുവദിക്കാനാവുമോ മഹേശ്വരന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് ദൈവീകമായ ആ ആജ്ഞ പാലിക്കാതെ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നും പോവുകയില്ല പക്ഷെ ഇനി ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല ആ മന്ദിരത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കാമല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ലല്ലോ അപരിചിതർക്ക് അഭയം നൽകാൻ ഇപ്പൊ ആരാ തയ്യാറാവുക ആഴ്ചകളോളം വനത്തിന്റെ ഭീകരതയിൽ പേടി കൂടാതെ താമസിച്ചവരാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കഴിയേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിന് ഇനി മാറ്റമില്ല ശരി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വനത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മേഘനാഥനുണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ നൂറായിരം മേഘനാഥന്മാർ കാണും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാവങ്ങൾ എവിടെ പോകും മോളെ ആ ഭഗീരഥനെ കണ്ട് അയാളുടെ വീടിനരികിലുള്ള കൊച്ചു വീടിന്റെ താക്കോൽ വാങ്ങുക അത് വേണം ഒരു മനുഷ്യപ്പറ്റുമില്ലാത്ത ആളാണ് അയാൾ യാതൊരു ഔദാര്യവും അയാളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അതെല്ലാം നോവ് നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇപ്പൊ നോവം പറഞ്ഞനുസരിക്കുക യശോധര നീ പോയി ആ ചിന്നുനേം കൂട്ടി നമ്മുടെ ഭാണ്ഡങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നോളൂ ശരി തമ്പരാട്ടി ഇതാ താക്കോൽ 
ഞാൻ അകത്ത് കയറി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ജനിച്ചുമായി ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനാണോ ഭാവം ഇതുവരെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങളെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങളെ ജീവനോട് അടുത്ത് അങ്ങ് വിടി കളയോ അല്ല നിനക്ക് കിട്ടിയൊന്നും പോരെ യശോധര ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല കാരണം ആണത്തം എന്താന്ന് നിനക്കറിയില്ല കൂട്ടം കൂടി ഒരുവനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് ആണത്തമാണെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ആണത്തം അല്ല ആണുങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെ സംഹരിക്കും എന്നുള്ളത് നീയൊക്കെ അറിയാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വേണ്ട ഈ ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ടെന്നും ഭയപ്പെടുന്നവനല്ലേ യേശോധരൻ ഓലപ്പാമ്പെന്ന് നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരു അണലിയാണ് യശോധര അണലി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല അതൊരിക്കൽ ദംശിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷം ശത്രുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും ഒരു ശക്തിക്കും പിന്നെ ആ വിഷമേറ്റവനെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല നീയും നീയും സൂക്ഷിച്ചോ ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പം ആണുങ്ങളാരുമില്ലെന്ന് കണ്ടിട്ട് വിരട്ടാൻ വന്നതാ കശ്മലൻ നീ വാ അവിടെ ഇന്ദു മല്ലിയ തമ്പരാട്ടിയും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാ ഞാൻ കൊല്ലും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവനെ അറിയത്തില്ല നീ വാതെടുത്തേ ഇതാണ് വീട് യശോധര നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന കാര്യം നീ മറക്കരുത് ഒരു മണ്ഡലകാലം താപസന്മാർക്ക് തുല്യരായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തവരാ നമ്മൾ ഈ കാലയളവിൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നത് വൃതഭംഗമാണെന്ന് നീ മറക്കണ്ട ഈ വീട്ടിലെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും വാടക ഒട്ടും കുറവല്ല പത്ത് പണമാ അയാൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് പണോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അയാൾക്കല്ല ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പത്ത് പണം നൽകേണ്ടത് വേണ്ട തമ്പരാട്ടി ഈ വീടിന് വാടക ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വീട് അന്വേഷിക്കാം വേണ്ട ഇന്ദു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് മതി പക്ഷെ തമ്പരാട്ടി വാടക അത് എത്രയായാലും വിരോധമില്ല നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അനാവശ്യമായ ഈ സംസാരം ഇതാ വാടക കൊടുത്തോളൂ എന്നാ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലത്തേക്ക് വന്നാ മതി യശോധര നീ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്ക ആഹാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്ന തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇനി വ്രതകാലം തീരും വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാൻ തമ്പരട്ടി അമ്മേ ദേവി ഒരാപത്ത് സംഭവിക്കാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തോണേ ഗണപതി ഹോമപ്രസാദം പോലെ രുചിയുള്ള മറ്റൊരു ഹോമപ്രസാദവും ഇല്ല നല്ല പ്രസാദം നല്ല ഗണപതി ചിരട്ടെ 
നിങ്ങളുടെ മഹാമനസ്കത കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം പരമ സുഖമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിച്ചോളാം വേണ്ട നീ വെറുതെ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട അദ്ദേഹം കാണാതെ നീ ഇത് കഴിച്ചോ നീ കഴിച്ചു തിരുന്നവരെ അദ്ദേഹം നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ പഴയ പിടിവാശി ഒന്നുമില്ല തന്റെ വ്രതത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വയം പട്ടിണി കിടന്നാലും കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ആഹാരം തരുന്നുണ്ട് ഓ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറിയല്ലേ ദൈവത്തിന് നന്ദി അതെ അശോധര നീ പറഞ്ഞതാ ശരി എല്ലാ നന്മകളുടെ ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവുമാണ് പക്ഷേ ഈശ്വരാരാധനയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യത്വം മറന്ന എന്നെ തിരികെ മനുഷ്യനാക്കിയത് നിങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരുവന്റെ ഭക്തി ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുള്ള മഹാതത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് നിങ്ങളാ നിങ്ങളും ചിന്നുവും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മല്ലിക തമ്പുരാട്ടിയും ആട്ടെ അവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവരൊന്ന് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തിയില്ലേ എത്തിയല്ലോ അവരെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് തമ്പുരാട്ടി ഒരു മണ്ഡലകാലം ഇവിടെ വൃതാനുഷ്ഠാനത്തോടെ ഭജനയില്ല ചിന്നു ഇവിടെ ചെറിയ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് തിരുമേനിയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയ്യോ അപ്പൊ താനോ ഞാനിവിടെ തിടപ്പള്ളിയിൽ മിച്ചം വെക്കുന്ന പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ലെന്നർത്ഥം അല്ലയോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തിയ വിവരം ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കാം വേണ്ട ഇപ്പ വേണ്ട നമ്മൾ എന്തിനാ അനാവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തട്ടെ അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കാണാം ഇഷ്ടം ആ രാഘവൻ വേണമെങ്കിൽ ഇയാളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ പോയി ദേവദർശനം നടത്തിയിട്ട് വരാം ഇല്ല ഞാനും അങ്ങയോടൊപ്പം വരാം ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാം താൻ പോയി കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക ആശ്രയകരം ഏ എന്തിനാ കഴിയുന്നേ നക്കിയാ പോരെ ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ പ്രണയതാരം പ്രണതോസ്പി സദാശിവം ഭഗവാനെ മഹേശ്വര പിഴകളെല്ലാം പുറത്ത് അവിടെ നടിയനെ രക്ഷിക്കണേ ഭക്തിയുടെ പാരമ്യതയിൽ സ്വന്തം ആശ്രിതനെ ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാ ഞാൻ അനാവശ്യമായി പിടിവാശി കാണിച്ച് അവർക്ക് അന്നം നിഷേധിച്ച ഈ ഉള്ളവന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് അടിയനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ ആരെയും പട്ടിണിയാക്കല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ കാത്തിരിക്കണേ അങ്ങ് ഈ ദേശവാസി എല്ലാം തോന്നു അല്ല ഇതിനുമുമ്പ് അങ്ങ് ഇവിടെ കണ്ടതായ ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ അനുമാനം ശരിയാണ് ഞാനൊരു പരദേശിയാണ് ഈ നാട്ടിലെ സർവ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും ദർശിക്കണമെന്നും അവിടെ ഉള്ളൊരുകി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിത സായുജ്യം നേടണമെന്നുമാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ശ്രേഷ്ഠമായ ആഗ്രഹം തന്നെ അങ്ങേ സാക്ഷാൽ മഹേശ്വരൻ രക്ഷിക്കട്ടെ ആ നന്ദി തിരുമേനി ആ ഇവിടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ ഇവിടെ അടുത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ശിവശങ്കര ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ ദേവീ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് താങ്കൾ അവിടെയും പോയി തൊഴുത് വന്നോളൂ ഞാനൊരു ശിവഭക്തനാണ് ശിവനെ മാത്രമേ ഞാൻ ദൈവമായി മാനിക്കുന്നുള്ളൂ ദേവി ശിവഭക്തിയാണ് അതങ്ങക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ദേവി ആദിപരാശക്തിയാണ് ഈ ജഗത്തിൻ്റെ തന്നെ മാതാവുമാണ് ശിവഭക്തിയുമാണ് പക്ഷേ ശിവനല്ലല്ലോ താങ്കളുടെ ഭക്തി വിശ്വാസത്തെ നാം അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ആ സംശയത്തിനൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ശിവമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങേക്കറിയാമോ ശിവമെന്നാൽ ദൈവം 
അങ്ങയുടെ ഉത്തരം ശരിയാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല ആദിദേവനും അതിദേവനുമാണ് ശ്രീ പരമേശ്വരൻ സകല ചരാചരങ്ങളിലും പ്രാണൻ അഥവാ ജീവനായി വർത്തിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ശിവഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചലിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഊർജത്തെ ശക്തി എന്നും പറയുന്നു ശിവൻ പ്രാണനും ശക്തി ഊർജവുമാണ് ശിവം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ ശവമാകുന്നത് പോലെ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ മാനവൻ ജീവച്ചവമാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശിവനും ശക്തി ഒന്നു തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ അതെ ശിവനില്ലെങ്കിൽ ശക്തിയില്ല ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ ശിവനുമില്ല തൻ്റെ അർത്ഥനാരീശ്വര സ്വരൂപത്തിലൂടെ അത് മാനവലോകത്തിന് മുഴുവൻ മഹേശ്വരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ശിവഭക്തൻ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ലെന്നാണോ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റുമില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദേവിയെ കൂടി തൊഴുതിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാവട്ടെ ിൽ തന്നെ ഇത്രയും ദൈവഭക്തി നിനക്ക് എങ്ങനെ സിദ്ധിച്ചു മോളെ അറിയില്ല എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യായിരിക്കും തീർച്ചയായും നീ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു നൂറ് ജന്മത്തിൽ പുണ്യം മാത്രം ചെയ്തവളാ നിനക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ വരും ജീവിതത്തിൽ ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയും ധ്യാനവും ഈശ്വര സേവയും കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ എന്നെ പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്ക് അത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ലോ ആ ധാരണ തെറ്റാണ് അമ്രാന് കുടുംബഭാരം ചുമക്കണവർക്കും തപസികളെക്കാൾ പുണ്യം സമ്പാദിക്കാനാവും ദേവി ദേവന്മാർക്ക് പ്രിയങ്കരനാവാൻ കഴിയും അതങ്ങനെ അന്നദാനത്തിലൂടെ വിശക്കുന്ന വയറിന് അന്നം നൽകുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്തായ പുണ്യകർമ്മം ആ ഒരു ശാക്കർമ്മം നിറവേറ്റുന്ന ഒരുവനാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യാത്മാവ് ഇത്തരം പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെയാ ഉമാമഹേശ്വരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാനും ഇനി തുടർച്ചയായി അന്നദാനം നടത്താൻ പോവുകയാണ് അന്നപൂർണേശ്വരി ഭാവത്തിലുള്ള ശ്രീ പാർവതി ദേവി വശിക്കണ ഈ ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ പുണ്യകർമ്മം ആരംഭിക്കണത് ഉചിതം ശരി ചിന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആകട്ടെ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അന്നദാനം നടത്താം ഇതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ നടത്താൻ ആരെയാ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ മേൽശാന്തി തമ്പ്രാനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തോളൂ പിന്നെ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടതായ സന്നാഹങ്ങൾ ഒ
മല്ലിക തമ്പുരാട്ടിയും ചിന്നവും ഞാനും എല്ലാരും ഉണ്ടാവും ഒരു കുറവും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പുണ്യകർമ്മം ഗംഭീരമാക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തിരുമേനെ ഉടനെ കാണുന്നതല്ലേ നല്ലത് അതെ ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാം ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ ഇവരുടെ പദ്ധതി ഇക്കാര്യം ഉടനെ അങ്ങനെ അറിയിക്കണം ബാക്കി അങ്ങനെ ആയിക്കോളും എന്ത് അന്നദാനോ അതെ അങ്ങനെ ഇത്തരം മഹത്തായ ഒരു കർമ്മം നടത്താൻ അവർക്ക് ആരാ അനുമതി നൽകിയത് അവർക്കിവിടെ ഒന്നിനും ആരുടെയും അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന മട്ട ആ ചിന്നു പറയുന്നു മല്ലിക അതനുസരിക്കുന്നു അവളുടെ ആജ്ഞയ്ക്കൊത്ത് ആ തിരുമേനിയും മറ്റുള്ളവരും തുള്ളുന്നു അതല്ലേ ഇപ്പോഴിവിടെ നടക്കുന്നത് എന്റെ ആശ്രിതർക്ക് മുമ്പിൽ എന്നെ അപമാനിച്ചവൾ എന്നെ മർദ്ദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടവൾ അവൾ വീണ്ടും എന്നെ അപമാനിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണല്ലേ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ നാശമാ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നവൾ നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവരുടെ പെരുമാറ്റം കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെയാ അനുഭവപ്പെട്ടത് ആ തോന്നലെല്ലാം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം എനിക്കവിടെ നല്ല ജോലി തിരക്കുള്ള കാരണമാ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓരോ ചലനവും ഞാൻ അപ്പപ്പോ അങ്ങനെ അറിയിച്ചേനെ അത് ശരിയാ താസാ ഓ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സദാ നീ അവരുടെ നിഴൽ പറ്റി നിൽക്കണം അവരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും അപ്പം അപ്പം എന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓ പ്രതിഫലമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതാണല്ലോ ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് നിനക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവും ഇനി സമയം കളയണ്ട നീ പോയോ ഓ ശരി അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടായിരിക്കും അവളുടെ മരണം ൂ <laughs> 